Wild. Diesel online. Uh, nafikiri baada ya kupata taarifa kutoka kwa makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tumeanza kuifanyia kazi. Na tumeanza kwa hatua ya kwanza kama alivyotoa maelekezo kukaa na wizara kutafuta namna gani tunaweza kuanzisha ligi hasa kulingana na hali ilivyokuwa nayo sasa ili janga la corona. Lakini la pili ukiachi kwa sababu tunazungumzia afya tunatakiwa pia tukae na watu wa afya wana miongozo yao. Kwa sababu tunaposema kurudisha ligi maana yake tutakuwa na ule mkusanyiko kwa tayari unajua serikali nayo na utaratibu wao kuhusu mambo ya mikusanyiko. Kwa hiyo tufanye cha kwanza tumekaa na wizara ya wizara yetu, wizara ya michezo. Then sasa hivi tuna kikao cha pili kukaa na wizara ya afya hizi viongozi, lakini hatua ya tatu tutakaa na wizara ya afya pamoja na viongozi wa vilabu na madaktari wao kabla ya kuenda kufanya hayo mazoezi. Lakini cha msingi tunataka kufanyika hizi tahadhari kabla ya kuanza hata mazoezi yenyewe. Tutatoa wiki mbili za mazoezi alafu tatua wiki sita za kucheza ligi. Unajua tunaanza na ligi kuu tu kwanza. Hatuwezi kuanza na ligi nyingine. Tutazama hali ya ya, ya maendeleo inavyoendelea kusa ya maradhi then tunaweza tukachukua tukachukua step nyingine. Lakini tutakuwa tunaenda kwa utaratibu. Kwa hatua ya kwanza ni kutisaba miongozo ya afya inasemaje. Hilo ndo ambalo tumelipanga. Tukishauka na wizara afya sisi tuna hoja zetu na hata kwa na hoja zetu zetu tutatoka na mwongozo mmoja kuhakikisha kitu cha kwanza kabla ya kucheza hiyo ligi hafi ya mchezaji na viongozi kwa ujumla iwe imesimama hicho ndo mipango ambayo tumepanga kwa hata ikifika tarehe 5 tunavyosema ikifika hiyo tarehe 5 sasa ndio tutaanza kutoa miongozo kwa vilabu kwamba sasa tunaanza mazoezi ya wiki mbili lakini kabla ya kufika tarehe 5 tuna vikao kama nilivyosema na wizara afya alafu tutakuwa na vikao wataalamu wa afya pamoja na madaktari wa timu zote then to proceed na utaratibu wa kufanya mazoezi na mapendekezo makubwa tunataka kufanya kwa sababu ligi ilikuwa home and away. Nechi ya visiwa vyetu maana yake timu ziende Unguja zitoke Pemba na uh, Pemba ziende Unguja ziende Pemba. Na tunajua usafiri wa Pemba. Kama timu zinasafiri maana yake hawatosafiri kwa usafiri wao. Tutasafiri usafiri wa public. Na wao unachanga moto zake. Kwa hiyo moja katika mapendekezo yetu na nafikiri na miongozo za kupunguza hiyo conjunction na pia kupunguza misafara mingi ni ku, tunategemea tunatoa wazo la kutumia kituo kimoja na tutatumia kituo kimoja vipi tukumbuke timu yetu ina, ina ligi yetu ina timu 16 timu 11 zinatoka kiswa cha unguja timu 5 zinatoka pemba hasa hata hii katika conjunction ya kusafiri kuzisafirisha timu 5 kuja kwenye kituo tuseme cha unguja au kusafirisha timu 11 tutakuja kupeleka pemba tutatizama risk factor za kiafya kubwa ziko wapi tutaangalia na hilo at the same time kuhakikisha tunapunguza misongamano lakini pia tunatazama na facility tukitumia kitu kimoja eneo gani na facility nyingi zaidi la kuweza kwa kukumeleta wachezaji wetu na kumaliza ligi kwa wakati hizi ni hizo wiki sita ambazo tumezipanga kabla ya kwenda kwenye off season na pre season ya msimu unaokuja sasa ligi yetu ya FA itachezwa kwa sababu iko robo finali tuna michezo saba tu imebakia Wizi nicho period tutakuwa tunaichomeka kama tulivyokuwa tunachomeka na Pemba wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo kwenye FA hakuna tatizo sana kwa sababu michezo ya FA ni ya knockout. Athari yake tofauti na ligi. Kwa hiyo ilo lipo na kwa sababu tuko kwenye hatua nzuri hakuna mechi nyingi ambazo kama watu wanafikiria. Tuko robo finali kwa tukicheza michezo kama saba ambayo tunaipanga kwenye ratiba mara tatu tu. Lakini pia tunaliangalia ile la swala la kwamba timu tunajua tunapozungumzia hii maradhi ya covid 19 yameleta athari za kiuchumi pia tunazijua timu zetu hali za kiuchumi sio nzuri ukizingatia ligi yetu haikuwa na mdhamini kwa hiyo hilo tunalifanyia consideration pia na ndio maana tukasema kuna eneo tunahisi na facility nyingi hata kuweza kuzisaidia timu ku accommodate kwa hiyo nafikiri tutapokaa nao ndo tutajenga hizo hoja lakini kwa sasa tunachukua tunachukua kwamba Tuta, tunapendekeza kuwa na kituo kimoja na katika mapendekezo yetu tutakuwa na hoja hizo ambazo zinaibuka lakini kwa kuzingatia misingi ya kiafya. Kwa hiyo kwenye swala la kiuchumi tunajua all we are affected. Tutasaidiana tuta, tuta, tuta timu kwa njia moja au nyingine of course hatutaibebesha timu mzigo peke yake. Vilabu kwanza tunaenda kumaliza ligi tunajua ligi iko katika ha, haitakuwa hali kama ile tuliyozoea. Kwa mfano pengine hatutakuwa na mashabiki viwanjani au hata kama kukaruhusu taruhusu kwa taratibu maalum bado tunasubiri wizara afya atakuja na miongozo yao ndio na sitakuwa na decision. Kwa vilabu viwe patient 
vianze kuita wachezaji wao wakati wote tutapokuwa kuanzia tarehe tano tunaweza tukatoa maamuzi ya kwamba aidha watu wa afya pengine wanaweza kutoa maamuzi kwamba watazifata timu ziliko au watazifata kwenye vituo kwa kuzifanyia uhakiki wa kiafya kwa sababu wizara afya watakuwa na jukumu la la kuvisimamia vilabu pamoja na kwamba timu zina madaktari hawa wanao watakuwa pamoja kushirikiana na wizara afya kwa unaona timu zikae kwenye mtazamo kwamba wakati wote kuanzia tarehe tano wajiweke tayari kwa kama mchezaji wake mtu yuko mainland aanze kumpelekea taarifa hizo hakikisha anarudi ili aje kumaliza hii ligi ambayo imebakia nafikiri na ligi zetu nafikiri kuna mechi 146 la premier katika mechi 480 nafikiri kazi tuliyofanya ni kubwa kuliko ile bakia kwa hiyo nawaomba tu wawe patient wao wastahamilivu lakini mahakikishe uh, tunaifuata ile miongozo ya wizara afya ambayo tayari wameitoa watapokuwa wakati wa mpira lakini pia tunapokuwa nje kwenye maisha yetu ya kawaida ile ndio msingi ambao tunavyomba vilabu vizingatie kwa habari na matukio mbali mbali usiache kusubscribe youtube channel yetu ya me tv tz online